بالنسبة عندنا الكوبيك 3 المفروض نتكلم فيها على الاتم والالم من الكومباوند والميتلز والنون ميتلز والبوندنج العينك والكوبيلنج والميتاليك طبعا علشان اقدر ان انا افرق ما بين اتم والمنت وكومباوند لازم اكون عارف المينينج لكل واحد فهنعمل سامرايز كده للامر بتاع توبيك 3 الحاجات اللي فيه المين بوينتس لازم اكون عارف بدايه لازم افرق ما بين كلمه اتم وآين ومولكيول وآيستوبس فبنقول لما نيجي نتكلم عن كل واحد الفرق ما بينهم وبين بعض بنلاحظ إن الآتم دي بتكون نيوترال تقصد إيه بنيوترال؟ يعني number of protons equal number of electrons يعني number of positive charge equal number of negative charge دي كلمة atom طيب ال atom consists of a two main parts nucleus where revolves around the nucleus electrons بالنسبة للنيوكليس contains two main parts protons which is positive neutrons which is neutral and this is charge or electrons which is negative البروتونز بنلاحظ ان الماس بتاعها بيكون 1 والنيوترونز الماس بتاعها بيكون 1 الالكترونز بيكون الماس بتاعها 1 over 1837 فعلشان كده اقدر اقول ان التشارج هنا بتكون عندي بالنسبه للبروتونز بوزيتيف 1 والنيوترونز بتكون نيجاتيف 1 والنيوترونز نيوترال مقصود بيها ان هي زيرو فيبقى كده النيوترونز بقدر اكنسل منها التشارج وبالنسبه عندي للالكترونز بكنسل منه الماس طب ده اول حاجه بالنسبه للاتم يبقى كده اللي انا عاوز استنتجه بالنسبة للآتم هو إن إن الآتم دي بتكون نيوترال مقصود بكلمة نيوترال يعني number of positive charge equal number of negative charge فالبروتونز equal electrons وقلت إن الستراكشر بتاع الآتم نفسه عبارة عن إيه فيها two main parts nucleus و electrons a nucleus contains protons and neutrons Well, electrons. Here are protons and neutrons in the nucleus. Protons which is positive, and neutrons are neutral. Where revolves around them electrons. The net band is charged positive one zero negative one. The net band mass one 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 over eighteen thirty seven. The models of the atom are they a? They, for example, say N a. Or say, for example, C l. If you notice, what is each one of them? You notice. إن البروتونز إيكوال إلكترونز يعني مثلا بالنسبة للصوديوم هلاحظ إن البروتونز إيكوال إلكترونز إيكوال 11 في الـ CL هلاحظ إن البروتون إيكوال إلكترون إيكوال 17 الأرقام ما طيرتش طب أمال بالنسبة للأين الأين دي تعتبر إيه؟ أني الأين تشارجد أتم أين بالنسبة لي مين اللي بتاعها؟ بقول charged atom يعني ايه charged atom يعني بمعنى اصح atom after losing or gaining electrons وخلي بالي ان انا بقول بتعمل losing or gaining electrons بالتحديد ما قلتش protons وما قلتش neutrons فعلشان كده بلاحظ ان في الاين إن البروتون نوت إيكوال تو إلكترون ده في الأين وهيكون عندي يا إما بوزيتيف أين يا إما نيجاتيف أين إيه الفرق بين الاتنين؟ أنا لو كنت بتتكلم على بوزيتيف أين إن ذيس كيس بروتون إز مور ذان إلكترونز نيجاتيف أين إلكترونز إز مور ذان بروتونز 
طب ازاي؟ زي مثلا ما اقول ان اي بوستيف فلما اجي اشوف مثلا حاجه زي ان اي بوستيف وسي ال نيجاتيف هلاحظ هنا ان البروتونز ايكوال 11 والكترون ايكوال 10 لكن انا هلاحظ ان البروتونز is equal to 17 where electrons is equal to 18 يبقى بمعنى صح انا كده وصلت ل A ان ال ion عبارة عن charged atom فبقول تعتبر كأنها as it does ان انا بقول atom after losing or gaining electrons وفيها proton is not equal to electron وهي اما هيبقى عندي a positive ion يا اما negative ion positive ion means protons is more than electron زي ما شفت الان اي بوستيف نيجاتيف اين means electrons is more than protons زي سي ال نيجاتيف طب النيوترونز ما لهاش دخل هنا في عندي في حاجه طب بالنسبه عندي للموليكيول قال لي الموليكيول 2 or more atoms join together وممكن يكون two or more atoms دول يكونوا إما يكونوا similar وإما يكونوا different لو كانوا similar يبقى أنت كده في الوقت ده بتتكلم على element زي مثلا ما أقول يعني يعتبر one type of atoms زي ما اقول مثلا S8 او B4 او O3 ده كده السيميلر واما يكون ديفرنت ففي الوقت ده يبقى بالنسبه لي كومباوند وده ديفرنت اتمز كيميكالي كومباوند وده زي مثلا ما اقول CO2 H2O أي حاجة زي كده يبقى ده بالنسبة للفرق ما بين element و compound الاثنين تحت اسم molecule فلو صادف عندي إن كان ال atoms اللي كانت موجودة عندي similar يبقى في الوقت ده بتكلم على element ولو كانت different يبقى كده بتكلم على compound بعد كده بالنسبة عندي للأيستوبس الأيستوبس عندي فيها إيه؟ آه إحنا بنقول two or more أهي two or more فممكن تكون two atoms أو more than two atoms بالنسبة للأيتم أيستوبس بقول atoms of same element وخلي بالي قوي إن أنا وضحت إنه same element فهنا بقول Atoms of same element with same atomic number and different mass number. Same atomic number with different mass number. في ناس تانية ممكن تقولها بشكل تاني. Same number of protons to different number of neutrons. The same. طيب هو مين الاتوميك نمبر ومين الماس نمبر؟ زي مثلا ما اقول فور اكزامبل مثلا عندي C612 C613 C614 فلاحظ عندي هنا ايه؟ ان البروتونز فيهم كلهم 6 والالكترونز كلهم 6 والنيوترونز المختلفة هنحسب مع بعض البروتونز كلها الاتوميك نمبر هو الرقم اللي تحت فكله هيبقى 6 الكترونز دي اتم يعني بروتونز ايكوال تو الكترون نيوترونز الديفرنس 6 7 8 يعني بكده انت بتلاحظ ان الديفرنس عندي في النمبر اوف نيوترونز هو اللي عددهم مختلف يبقى كده في الاي ستوبس انت عايز توصل لايه؟ ان فيها البروتونز از ايكوال تو بروتونز Electrons is equal to electrons. Neutrons not equal to neutrons. Deal I stops. Have a protons equal protons. 
where electrons is equal to electrons, but neutrons not equal to neutrons. طيب من ضمن الحاجات اللي بيقولها على الاي ستوبس طبعا الرقم اللي تحت ده هو الاتوميك نمبر واللي فوق ده الماس نمبر اهو ده اللي هنا الماس نمبر وده عباره عن النمبر اوف بروتونز بلس نيوترونز والرقم اللي موجود عندي تحت ده الاتوميك نمبر وده يعتبر النمبر اوف بروتونز ولو حبيت اجيب النمبر اوف نيوترونز الديفرنس بتاع الاثنين طب بالنسبه للاي ستوبس دايما بيجي يسال على بعض الحاجات المهمه فيها يسال بعض اسئله زي مثلا يقول يقول عندهم سيم كيميكال بروبرتس وليه هما سيم اليمنت يعني لو بسال هنا اكسبلين اكسبلين واي Why is the reason? Ta masan hena el i stops. Ba ul huma li same element. I zar of reason li no same element li. Wa li an dohum same chemical properties. Yana na bil hakteen li lazim akun arif hum an el i stops no ma same element. Wa haga tani an dohum same chemical properties. Tab wa wa explanation bi ta hum kama. Tab huma same element li ashan an dohum same number of protons. And I have same number of protons. Tabo huma andum same chemical properties ashan andum same number of electrons the outer shell. يبقى دي من ضمن الحاجات اللي لازم اعرفها عن الاي ستوبس. طيب في حاجات تانيه كومباريزنز لازم اكون فاهمها اللي هي الفرق ما بين الاليمنت والكومباوند والميكشر. ايه الفرق ما بين اليمنت وكومباوند وميكشر؟ فلما اجي اوضح مثلا الاليمنت will compound will make sure I'll ask Haga in an element one type of atoms they must have all s8 or b4 or 3 our old diamond our old graphite دي تعتبر مثلا عندي حاجات اللي هي تعتبر elements بالنسبة لل compound وال mixture الاتنين عندهم different atoms بس الفرق ما بين ال compound وال mixture ان هنا ال compound لازم يكون عنده fixed ratio و chemically compound Other will react it chemically. The haga, the haga tanya, have fixed ratios. Like in here, in the mixture, unreacted chemically. الحاجة التانية any ratio زي ايه؟ يعني ايه انا مش فاهم مثلا المودلز اللي احنا بنتكلم عليه يعني خلاص الاليمنت عرفنا ان one type of atoms وده مستقل ما اختلفناش بالنسبة لل compound وال mixture احنا قلنا ان الاثنين عندهم different atoms بس في فرق بين الاثنين ان مثلا لما اقول هنا compound Chemically combined has fixed ratios. They may all any formula, as an Na2CO3, for example, the compound, the sodium carbonate. I can't change it. It's made up of two sodium atoms, one carbon, and three oxygen. 
لما اجي اقول مثلا CO2 ده كربون دايكسيد لو جيت اقول CO كربون مونوكسيد ما اقدرش اغير فيهم طبعا لو انا كنت بقول مثلا CO بقت كربون مونوكسيد CO2 كربون دايكسيد CO3 كربونيت يبقى بمعنى اصح دي فورمولاز ديفرنت اتمز فيكسد ريشيوز ما اقدرش اغير فيهم البيور ووتر اللي هو ال H2O دي تعتبر كلها كومباوندز لكن لما اجي اتكلم عن الميكسر بنقول على حاجات تعتبر بالنسبه لنا مختلفه شويه اللي هو زي مثلا ما اقول ايه سولت سوليوشن او بشكل تاني اقدر اقول سي ووتر دي انا مش قادر احدد الريشيو بالظبط بتاعت السولت وبتاعت الووتر وهتختلف من مكان للتاني اقدر اقول مثلا بترول او كرويد اويل ده برضو عنده جازيلين وكيروسين وديزل حاجات كتير وكلها لها برسنتج بيختلف من بترول للتاني اقدر اقول مثلا عندي بالنسبه للاير از ا ميكشر عندي الكربون دايكسيد والاكسجين ولما اعمل ريسبيريشن فوتوسينثس بيرنينج البرسنتج عمال تتغير بالنسبه عندي للتاب ووتر تاب ووتر غير البيور ووتر التاب ووتر محطوط عليها صوص وكلورين وكذا حاجه بتضاف عليها فعشان كده بقدر اقول انا ميكسر لكن البيور ووتر كومباوند فالالويز ميكسر ميكسر اوف ميتلز يبقى دي مودلز للفرق ما بين الاليمنت والكومباوند والميكسر لازم ابقى فاهم لكل واحد الفرق ما بينهم عباره عن طيب كمان من ضمن الحاجات اللي عندنا بنلاحظ ان عندنا The difference between metals and non-metals. طبعاً لما بيجي فرق بين metals and non-metals بيفرق ما بينهم physical and chemical. ولازم أبقى فاهم إن أنا بفرق بين الحاجة دي difference in physical properties or chemical properties. لأن في الامتحان بيحدد لي عاوز يفرق في ده physical ولا chemical. فلما نفرق ما بين metals and non-metals. في عندنا فيزيكال وكيميكال لو كنا نشوف مثلا كفيزيكال الفيزيكال الحاجات اللي احنا عارفينها كلها ان الميتلز عنده هاي ميلتنج بوينت وهاي بويلنج بوينت وهاي دانستي هنا هاي ميلتنج بوينت وهاي بويلنج بوينت وهاي دانستي جود كوندكتور في دو جود كوندكتور في الكتريستي الحاجة الثانية بالنسبة للميتلز مالبل وداكتايل وشايني يبقى مالبل وداكتايل وشايني دي من ضمن الحاجات البروبرس بتاعت الميتلز آه لما اجي للنون ميتلز هلاقي ان كل ده الابوزيت يعني الميتلز عندها لو ميلتنج لو بوينت لو دانستي باد كوندكتور فيت باد كوندكتور فيكتريستي لما بقول مثلا هنا شايني هقول هنا دال الداكتال وميلبل هنا تعتبر نوت داكتال ونوت ميلبل فده يعتبر الابوزيت بالظبط ابوزيت ده في الفيزيكال طيب لما نيجي للكيميكال الكيميكال بقى حاجات مختلفة شوية. أولا لما أجي أتكلم في الكيميكال هلاحظ إن الميتلز بتعمل لوز إلكترون تو فورم بوستيف أين. يعني الميتلز بيكون عندها في الأوتر 1 أو 2 أو 3 إن أوتر شيل. ده نمبر أوف إلكترونز. فبمعنى أصح هتعمل لوز إلكترونز to form positive ion دي حاجة الحاجة التانية ان الميتلز 
reacts with oxygen عشان تكون metal oxide the basic basic oxide حاجة تانية لما المتلز بتعمل reacts مع النون metals بيتكون أي compounds يبقى من البروبرتس لقيتها ان هي بتكون بوزيتيف اين حاجة تانية رياكس مع الاكسجين بتكون ميتال اوكسيد which is basic رياكس with non metals to form any compounds لما نشوف هنا بقى عندي بيكون في النون metals عندها في الاوتر 4 او 5 6 او 7 اوتر شيل فكده هتضطر تعمل gain or share Gain or share the electrons. With that one, kida negative ion. Okay. When is there a reaction? Then a reaction is oxygen. We have the non-metal oxide. Which is acidic oxide. حاجه تانية تعمل رياكتس بس لو دخلت مع ميتل هتكون ايونيك كومباوندز ولو مع نون ميتلز هتكون كوفيلينت كومباوند يبقى دي الأصل بالنسبة لي للفرق ما بين طيب هم نصوروا دول الأول دي أول حاجة دي نمبر 2 Number three. بعد كده بيبقى عندي ال bonding وازاي افرق بين ال ionic و covalent و ال metallic. في ال type of bonds في عندي ايونيك في كوفيلنت وفي ميتال الايونيك بتكون فروم بين ميتال و نون ميتال الميتل يعمل لوز الكترون ويكون بوستيف اين والنون ميتل يعمل جين الكترون ويكون عندي تو فورم نيجاتيف اين يبقى بمعنى اصح ان الرياكشن في الانيك هيتم بين بوستيف اند نيجاتيف اينز زي مثلا ما يكون عندي ان اي بوستيف مع CL negative to form NaCl لكن بالنسبة للكوفيلنت بيكون عندي two or more non metals with them by sharing
في الميتاليك بيكون بين ميتالز طبعا الكوفيرنت هنقسمها عندنا نوعين في عندنا سمبل كوفيرنت وفي عندي جوينت كوفيرنت او ماكرو كوفيرنت لما نيجي نبص على الكوندكتيفيتي اللي موجوده في الايونيك والكوفيرنت والميتاليك هلاحظ ان الانك بالنسبه للكوندكتيفيتي في الانك بعمل كوندكت وين مولتن اور اكوس اونلي عشان بيكون عنده free moving eyes وما بعملش طبعا conduct في solid لانه ما بيكونش عنده free moving electrons وهنتكلم دايما في electrons or eyes يعني هو في solid ما بعملش conduct لي no free moving الكترونز يبقى الفرق ما بين ان اتكلم على اكوس ولا اتكلم على حاجه تكون سوليد في المولتن او الاكوس بنقول بالاينز لكن في السوليد بنتكلم بالالكترونز فبنقول بالنسبه للكوندكتيفيتي في السوليد هنا doesn't conduct no free moving electrons لكن بعمل كوندكت وين مولتن او اكوس اونلي عشان عنده free moving ions طب بالنسبة للكوفيلنت الكوفيلنت مش هيوصل في كل الأحوال فأقول doesn't conduct anyway a reason بتاعه no free moving electrons or ions طبعا except exception اللي عندي اللي هو الجرافايت ده اللي بيعتبر كوندكت لما بنيجي نشوف بالنسبه لنا في الميتاليك بنلاحظ ان الميتال بيعمل كوندكت and solids the reason عنده ايه ان بيكون عنده free moving electrons free to move او able to move او can move يبقى دي بالنسبة للكوندكتيفيتي بتاعت كل واحد من دول. طيب بالنسبة عندي كمان للميلتنج والبوينتنج بوينت. الميلتنج والبوينتنج بلاحظ ان هنا ده عنده هاي ميلتنج وهاي بوينتنج. يبقى في الأيانك هنا البروبرس بتاعته هاي ميلتنج وهاي بوينتنج. هنا لو ميلتنج لو بوينتنج هنا هاي ميلتنج وهاي بوينتنج. يبقى هنا عنده هاي ميلتنج بوينت تو بوينتنج بوينت هنا بالنسبة لده السمبل لو ميلتنج بوينت بوينتنج بوينت لكن الجوينت عنده هاي ميلتنج بوينت تو بوينتنج بوينت الميتاليك عنده هاي ميلتنج بوينت تو بوينتنج بوينت
يبقى من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا فيها الكوندكتيفيتي اللي بقى هنا في الايونيك بتعمل كوندكت من مولتون وعكس اونلي عشان بيكون عنده فري موفنج اينز ما بيعملش كوندكت هو سوليد عشان ما فيش عنده فري موفنج الكترونز الكوفيلنت دازنت كوندكت اكسبت الجرافايت ده الاكسبشن اللي عندي اللي هو يعتبر الجرافايت طيب بالنسبة عندي للميتاليك طبعا الميتاليك قلت كل الاحوال عندها هاي ميلتنج وهاي بويلنج كوندكت الكتريستي عشان عندها سوليد عادي عشان عندها فري موفنج الكترونز حاجة كمان بالنسبة للديزولفنج الايونيك بيعمل ديزولف لكن الكوفيلنت والميتاليك لا يعني هنا ده ديزولف ان ووتر لكن هنا doesn't dissolve هنا يعتبر عندي dissolve في حاجة كمان قلت لازم أعرفها بالنسبة إن أنا أحدد الحاجة اللي عندي solid ولا liquid ولا gas عشان نعمل table في comparison للحاجات دي كلها قلت عشان أحدد ال state فبالنسبه للسوليد عشان اعرف الماتيريال اللي عندي السوليد ولا ليكويد ولا جاز لو كان الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت الاثنين از مور ذان روم تمبريتشر 25 ده كده سوليد في الجاز لو كان الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت الاثنين از لور ذان 25 ده كده جاز في الليكويد قلت لازم يكون عندي الميلتنج بوينت يكون more than 25 will boiling point is lower than 25 دي علشان افرق ان الحاجة اللي عندي دي اصلا solid ولا liquid ولا gas فهنا الملتنج will boiling more than 25 that's solid الملتنج point more than 25 will boiling point lower than 25 that's liquid The melting will boiling is lower than 25 for gas. طب لو جيت كمبارز نفرق ما بين ال properties كلها بتاعة ال ال metal و non metal و anionic و covalent و الحاجات دي. هنعمل تبل سريع مع بعض كده. لما اجي افرق ما بين الماتيريالز اللي عندي مين في دول سوليد مين ليكويد مين جاز مين ايونيك مين كوفيلنت مين جوين كوفيلنت مين ان بيور ووتر فبلاحظ لو جيت اشوف مثلا عندي مين سوليد مين يعتبر عندي ليكويد مين جاز مين ميتال ايونيك Covalent, join covalent, impure water. طب لاحظ عندي إيه؟ هو عاوز يفرق ما بين the melting point and the boiling point. Well. Conductivity the solid of a liquid with dissolving in water. Tabala has Andy A. بنلاحظ عندنا هنا ان بالنسبه للميلتنج بوينت والبويلنج بوينت في السوليد والليكويد والجاز زي ما اتفقنا دي بنحددها بسهوله جدا فهنلاحظ عندي هنا ان في السوليد بيكون لو 25 يبقى هيكون هاي هاي الارقام بتاعته بتكون عاليه اعلى من 25 هنا بتكون لو وهاي Lower or higher at 25. For gas, it will be low or low. We don't want any other thing here. It's about solid or liquid or gas. For the metal, it's about 
and the high melting, high boiling, قلت معنا كلمة high يعني higher than 25. We conduct the solid conductive liquid like it doesn't dissolve in water. بالنسبة للأينك and the high melting, a high boiling. وبالنسبة للconductivity يعمل conduct في liquid with salt لكن ما يكونش conduct في الصالب. الكوفيلنت low low ما يعملش conduct ولا dissolve. The joint covalent high, high, may not conduct or dissolve except graphite. In pure water, if less than zero or more than hundred, we will conduct or molten or aqueous to dissolve. They can may not conduct or solve. So, what? D. D number four. With D number five. طبعا في ال impure water دي لو حتى بيقول aqueous sodium chloride هي هي يعني aqueous sodium chloride كأنه بيقول impure water هي هي. يبقى دي الحاجات اللي اتكلمنا عليها اهي في الليكشرز في الليكشر الاولى اهي الكومباريزون الاولاني ما بين الاتم والاين والمولكيول والاي ستوبس دي اول حاجه تاني حاجه اتكلمنا على الفرق ما بين الالمنت والكومباوند والميكشر بعد كده الفرق بين الميتال والنون ميتال فيزيكال وكيميكال بعد كده الفرق ما بين الانيك والكوفيلنت والميتاليك والبروبرس بتاعتهم لكن لسه هنقول الدروينج بتاع كل واحد ودي كومباريزون في البروبرس بتاعت الايونيك والكوفيلنت والميتاليك فطبعا زي ما بقول هنا السوليد يبقى هاي ميلتنج وهاي بويلنج الليكويد لو ميلتنج وهاي بويلنج الجاز لو لو الميتال هاي هاي ودي تعتبر البروبرس بتاعت الميتال هاي ميلتنج وهاي بويلنج وكوندكت في السوليد والليكويد ودازن زولف ان ووتر الايونيك هاي ميلتنج وهاي بويلنج دازن كوندكت بقى ان سوليد بس كوندكت ان مولتن اور اكويس ودزولف The covalent low low doesn't conduct doesn't dissolve. The very covalent I'm showing covalent. And here we have a high melting high boiling. It doesn't conduct doesn't dissolve except the graphite. In pure water less than zero or more than hundred. We have much conduct the solid or conduct the liquid with dissolve in the ionic. Then we have some the aqueous sodium chloride. These are the things that I have in the first part. Then after that we can see the drawing of the ionic covalent and metallic. We draw them all one by one. في الدروينج اللي عندي المفروض ان انا اكون عارف الجروب والفاليسي واعرف البيريد نمبر والجروب نمبر فلازم في بعض كونسبت هقولها الاول قبل ما نبدا نرسم اللي هي زي البيريد نمبر والجروب نمبر